はい、それでは、えー、尾翼基部プロテーゼの手術を始めていきますじゃあ上から取ってくださいで、えー、今回はですねあの特殊麻酔でやります、まあ、特別全身麻酔とか静脈麻酔とかする必要はありませんのでじゃあね麻酔の注射を出しますんでじゃあチクッとしていきますよで麻酔はですねチクッとしますはちょっと痛いですねだんだん痛くなくなってきますんで、うん、麻酔はですね結構たっぷり打った方がいいですねっていうのはこの手術はですねもう手術前からやることは決まっておりますのでまあこのくぼんでるところにプロテーゼを置くということなので、えー、骨膜を剥がして骨の上に置くという手術なのでまあ麻酔によってすごくパンパンに腫れちゃっても、あんま関係ないんですよね。まあ、例えば。ど,どかちょうだい。眼鏡下垂の手術とかね、切開の二重とかで。まあ、腫れちゃうとね、細かい操作がやりにくくなるとかね、そういうことってあるんですけど。この手術に関してはですね、あんまりそういうの関係ないんで。えー、それよりかは、しっかり麻酔を広範囲にして。患者さんを痛がらせないっていうことがですね、一番大事なわけですね。で。ちょうだいここら辺の知覚神経って目の下ここから眼科下神経っていう神経が出てるんで眼科下神経の近いところから麻酔するとこの神経の支配領域がですねしっかりブロックがかかって痛みがないっていう状態になりますあとはこの尾翼基部のねこの周辺もしっかり麻酔するっていうことは大事ですよね。結構麻酔で膨らんじゃってますけど、麻酔でですねしっかり膨らませるぐらい、えー、やった方が手術中の出血も少なくて手術がやりやすいっていうことはあります。はい、おかわりちょうだいね。注射針の先が骨に当たって。で、そこで、えー、麻酔の液を入れて。麻酔で骨膜下を剥がすぐらい。の勢いでね、麻酔してあげればいいですね。あ麻酔で腫れてるんですけど、この麻酔の腫れっていうのは。ただ、あのしゃびしゃびの液体を注入されて膨らんでるだけなんで。これはですね、術後すぐ吸収されて引くんですよね。なので、麻酔たくさん打って腫れてるからといって、術後の腫れがね、強く出るっていうわけではありませんので。これは零点二五パーセントの麻酔液です。理状公園に骨のところにですね、しっかり注射針のを当ててですね、麻酔をしていきます。で、えー、口の中からいきますので、これだけ麻酔を打てばですね、もうここの麻酔も効いてるんですけど、念のために、口腔前提の粘膜も麻酔しておきます。はい、ということで、麻酔は終了です。じゃあ、ネス。じゃあ、ゆっくり始めていきましょう。で、手術はですね、口腔前提の切開からいきますけど、えー、ここはですね、縦に切ります。縦に切る方がですねプロテーゼは横から入れるのでプロテーゼがですね出てきにくいようにまあ、まあ、別に横から切っちゃうプロテーゼが出てくるってことはまずないんですけどちゃんとやればよくそのこの手術をして術後にプロテーゼが出てきちゃったっていうね
そういう良くない話も聞くんですけどよそのクリニックだとそれはただ単にやり方が悪くてちゃんと骨膜下を必要な分だけ剥がしてそこにプロテーゼを置けばですね固定されて動かないんですけどちゃんと骨膜下が剥離できてなくて変なところに入っているとですね浅いところに入ってたりとかするとしっかりとプロテーゼが固定されなくて出てしまうっていうことが起きてしまうんじゃないかなと思いますもうちょっとね幅の狭いこれでいいかなもうちょっと幅の狭いラスパも出しといてもらおうかでこの二乗公園からね映ってるかなちゃんとこの傷もちゃんと映ってるかな、まあうんですね、こ,こ,ここからアプローチするとですねここのフォーク前提理状公園周囲の骨膜っていうのは簡単に剥がせますので,こ,こ,でここから、えー、プロテーゼを入れる必要な分だけ剥離をしますろ過ちょうだいちょっと麻酔を追加しておきましょうかね。一回お口の中吸引しましょうかね。剥がしすぎちゃうとですね逆にプロテーゼが安定しなくなるんで、まあ、結局この手術ほとんどブラインドでやるんで、まあ、動画撮ってもですねあんまりその手術する人の勉強にはあんまりならないかもわかんないんですけどなんとなくその雰囲気を味わっていただければいいと思うんですけれどじゃあろ過ちょうだい。おがしすぎてしまうとプロテーゼが安定しなくなっちゃうのでだいたいこれでこうですねこうこう底上げするようにプロテーゼ入れるところはだいたい剥離ができましたのでうんでだ一回口の中吸引しましょうかねで、えー、これがプロテーゼですね。回線映ってるちゃんと映ってるかなはい、入れてプロテーゼを今入れましたで、しっかりとですね、プロテーゼが正しく骨膜下にですね、あの入ってるともう表からもですね、もう見えないほとんど見えなくなりますまあ、よく覗くと見えるんですけどで、これが中途半端に入ってるとですねプロテーゼが収まらなくてピョコンと出たりとかグラグラするんですけどちゃんと的確に骨膜下が剥がれてて的確にプロテーゼが入ってるともうこれで動かない状態になりますねあプ
取って取って取って取って,取ってじゃあ今度反対側ですねプロテーゼを入れます左右対称なんですけれど左右非対称のやつもあるんですけど左右対称のやつがですね綺麗に収まると思いますんで急にえー、っと口の中も吸引してねじゃあ傷を映ってるかなじゃあこういう感じでプロテーゼを入れますとでこちら側もですねちゃんときれいに骨膜が剥がれ的確に剥がれてるともうプロテーゼで出てこなくてきれいに収まりますこれ見えるかな白いの映ってるかな白いの映ってる映ってる映ってるはいじゃあ,あ、うん、了解。じゃあこれでプロテーゼが入りましたので、あとは傷口を縫合しておしまいです。じゃあ一回止めて。はい。じゃあですねプロテーゼ入りましたんであと縫合するだけなんですけれど、一応ねプロテーゼが入ってますよっていうのがですね映像でわかるといいんですけど、こ,この奥に入るんですけどね。これ白いの映るかな見えるかなこの傷を覗いてねこれがね、毒の目は見えるんですけどまあこれ白いのがあるんですけどねで、反対側もちょっと待ってねこのカメラが光に、あ光を遮ってくる、うんで映ってるといいんですが、まあ、ここにちゃんと骨の上にプロテーゼが乗っかっててまあ、固定されてるっていうのが分かっていただけると思いますじゃああとナートしましょうはいナートね、はい、コーピング、はい、コーピングちょうだいで僕が縫いやすいように展開してほしいんで傷がこう縦にこう長くなるように持ってで糸切りもしてねここは、えー、バイクリル溶ける糸で縫います粘膜の同士が傷が合ってればそれで大丈夫ですんでなるべくちっちゃい傷跡でねできた方が患者さんの負担も少ないし、えー、縫うところもね少なくて手術もスムーズに短時間で終わりますんでねはいじゃあ反対側に見ましょう。それじゃなくて、えー、っとね、一キロぐらい。うん、もう、映ってる。よいしょ結局ほとんどブラインドでやる手術なのであの手術に慣れてくるとですね必要最小限の,あの剥離できてプロテーゼを、ね、挿入できるだけのね一番ちっちゃい傷でやれるようになります
でこれが慣れてない時はですね長く切って中のですね骨とかなるべくその確認しながら、まあ、やるっていうこともあるんですけれどそうするとですねあんまり傷が長いとまあそれだけ患者さんの負担も増えてしまいますし手術時間もね長くなってしまいますんで、まあ、なるべくこういうねちっちゃい傷でやれるように僕はしておりますでこれで手術おしまいです、まあ、こういう感じで、えー、傷は、えー、これ溶ける糸で縫いまして、まあ、今ね麻酔で強く腫れてますけど、まあ、ここにプロテーゼがねしっかり入っておりますはいじゃあ止めて